দরিদ্র ফ্যামিলিতে আমার জন্ম যেই ফ্যামিলির দিনে কামনা করলে রাতে খাবার জোগাড় হতো না মা পাশের বাড়িতে কাজ করতেন আর ইতিমধ্যে আমার বোনটা কিন্তু মানে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে প্রিয় দর্শক আমি মাহমুদ শাউন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইনফোটক বিডিতে আজ এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎকার আমরা দেখব যেই মানুষটি মাত্র একশো পঁয়ষট্টি টাকার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল করতে পারেননি ফলে আজীবনের জন্য উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন তিনি যে মানুষটির মা অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করতেন বাবা নিজের কোলে মারা যান বিনা চিকিৎসায় সেই মানুষটি আজ আঠারোটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক আমরা বলছি থার্মেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল কাদির মোল্লার কথা আজ আমরা আব্দুল কাদির মোল্লার সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্বটি দেখব প্রত্যেকটা মানুষেরই কোনো কাজের পিছনে একটা আরেকটা কারণ জড়িত থাকে যে যে কাজই করো তার একটা লক্ষ্য থাকে একটা স্বপ্ন থাকে নতুবা কোনো একটা কারণের পিছনে আসে বিদায়ী সে একটা কাজকে মানে টার্গেট করে সেই কাজটা আগায় যায় এই শিক্ষাঙ্গনে এই অনা মানে বিনা প্রশ্নে এই শিক্ষাঙ্গনকে নার্সিং করা বা শিক্ষাঙ্গনকে আলোকিত করা বা শিক্ষাঙ্গনের পিছনে এইভাবে বিনিয়োগ করার পিছনে আমার একটা কারণ আছে এটা পার্সোনাল কারণ আসলে কিন্তু খুব একটা দরিদ্র ফ্যামিলিতে আমার জন্ম যেই ফ্যামিলির দিনে কাম না করলে রাতে খাবার জোগাড় হতো না বাবাই একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি যে দিনে কাম করে রাতে আমাদের মুখে খাবার জোগাড় করতেন সেই ফ্যামিলির থেকে আমি একমাত্র পড়ুয়ার ছাত্র আমার বাইগুলি একেবারে ছোট ছিল বোনটা আরও ছোট ছিল যখন বাবা হারায় যায় উনিশশো সালে তখন কিন্তু আমি স্কুলে পড়ুয়া একটা ছাত্র আমি ছাত্র অবস্থায় উনি আমার কাছ থেকে না ফেরার দেশে চলে গেছে আমি তখন এইটি পড়ি তখন এই ফ্যামিলির পুরো দায়িত্বটা পড়ল এক এই ফ্যামিলির বড় ছেলে হিসেবে আমার উপরে মার কোনো যোগ্যতা নাই লেখাপড়া করেন নাই মা পাশের বাড়িতে কাজ করতেন এই যে বাবা মরার পরেই মাসের বাড়িতে জিয়ের কাজ করতেন আর আমার লেখাপড়া বন্ধ করে আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেদিন যে আমিও কারো না কারো বাড়িতে কাজ করতে হবে আল্লাহর অশেষ মেহরবানি আমার স্কুলের হেডমাস্টার আমার লেখাপড়াটা বন্ধ হতে দেন নেই আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করি সেই প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায় তার সহযোগিতায় এবং তার উৎস উদ্দীপনার কারণে কিন্তু আমি আমার গ্রামে একটা লজিং থাইকা আমি লেখাপড়াটা মেট্রিক পর্যন্ত অর্থাৎ এসএসসি পাস করছি বাই দিস টাইমে আমার ফ্যামিলিতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই দুই বছরে সেটা আমি নয় আপনাদেরকে নাই বললাম তো আমি এই ফ্যামিলিতে আসার পরে আমি যখন মেট্রিক পাস করলাম তখন আমার ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হওয়ার পালা আমাকে এই সারি আবার আমাকে হাতির দিয়ে রাজউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ যেটা মনোর দিতে আছে আমার বাড়ি কিন্তু মনোর দিন সেই কলেজে আমাকে অ্যাডমিশান দেওয়াইলেন পাশাপাশি আরেকটা লজিংয়ের ব্যবস্থা করলেন এবং আমি কিছু প্রাইভেট টিউশনি করে আমি আমার লেখাপড়াটাকে কোনো রকম ধরে রাখছি খাতা কলম বই এবং আমার যা জামা কাপড় যতটুকু লাগে আর লজিং বাড়িতে পড়াইতাম দুইজন ছেলে একজন মেয়েকে পড়াইতাম আর আমি খাবারের ব্যবস্থা ছিল যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় আসলো তখন আমার এই কলেজে আউটস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল প্রায় তিনশো পঁয়ষট্টি টাকার মতো যে টাকাটা আমি পরিশোধ করি নেই তো প্রথম বর্ষর চেঞ্জ যেটা অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠার সময় এটা আমাকে আটকায় নেয় আর কি ওনারা নাম উঠাই দিছে বলছে যে ফর্ম ফিল আপের সময় তো দিবে যখন এই দাখিলা ফর্ম পূরণের সময় আসলো আমার তখন এই তিনশো পঁয়ষট্টি টাকার চাপটা আমার মাথায় আসলো আর আমি যেই আমার যে ইনকাম সেই ইনকামটা হয়েছে আমি টিউশনি করাই খাতা কলম বই আর কোনো রকম হয়তো জামাও কিনতে পারি না এই টাকায় হয় না আসলে লজিং মাস্টার হয়তো খাওয়ায় তার দুইটা বা তিনটা বাচ্চা পড়াই ওনাকে সাপোর্ট করি বাজারে দুইটা বাজারে সাপোর্ট করি কাপড়ের ব্যবসায় কিন্তু উনি তো আর কোনো টাকা দিচ্ছেন না আমাকে 
এই বিশ এই জায়গাটার মধ্যে আমি যখন দাখিল ফ্রম পূরণের টাকা দিতে পারি নাই তখন আমার একজন আত্মীয় রাজি হইলেন একশো টাকা দিবেন লজিং মাস্টারও রাজি হইলেন একশো টাকা দিবেন আর একশো পঁয়ষট্টি টাকা আর আমার জোগার হয় নাই বিদায় সেই দিন আমি কিন্তু পাগলের মতো প্রিন্সিপালের বাসা এবং পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির বাসায় কিন্তু আমি পাগলের মতো আপ ডাউন করছি ফর্ম ফিল আপের তারিখ একেবারে সন্নিকটে থাকার কারণে আমার আর একশো পঁয়ষট্টি টাকা জোগার হয়ও নাই আমার এই হতবাগার কপালে আর এই সিচ্ছি পরীক্ষা দেওয়া জুটে নেই না জুটার কারণে আমার যেদিন আমার কাছ থেকে আমার বাবা হারাই গেল গা উনিশশো সালে যে কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে আমি লেখাপড়া করছি তার চেয়ে অধিক কষ্ট আমাকে কিন্তু এই পরীক্ষা না দেওয়ার মানে আমি একজন মেধাবী ছাত্র থাকাকালী থাকা সত্ত্বেও আমি এই যে একশো পঁয়ষট্টি টাকা জোগাড় করতে না পারে পরীক্ষা না দেওয়ার কারণে এই আকাশ ভাঙ্গা বুকের উপর যে চাপ সেই চাপ সহ্য করতে না পারে আমি সারা রাত্র কান্নাকাটি করে আমি কিন্তু লজিং বাড়ির থেকে পালায় চলে আসছি যে আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না সেই যে পালাইলাম বাসে উঠলাম ভাড়া দিতে পারলাম না এক জায়গায় নামায় দিল কন্ট্রাক্টর জোর করে জেনে নামাইলো ওইখানে নামিমা আমি অন্যের জমিতে ছয় দিন কাম করে আমি মাত্র মাত্র চার টাকা আমি হালাল ইনকাম করি এই চার টাকা হালাল ইনকামের মাধ্যমে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রান হই কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি ঢাকা আসতে পারি না আমি ভুলে চলে গেছি নারায়ণগঞ্জে ওখানে যাই আমি মেরিন টেকনোলজিতে টেকনিক্যাল শিক্ষা এখানে চল্লিশ টাকা স্টাইফেন দেবে মাসে এই লোক আর ফ্রি পড়তে পারবো ওইখানেও একটা লজিং থাইকা আমি সোনাগান্দায় আর ফরাজিগান্দায় লজিং থাইকা এই মেরিন টেকনোলজি পার করে গভর্নমেন্টের খরচে আমি কিন্তু জার্মান টেকনিক্যালের মাধ্যমে একটা ডেলিগেশান আসলো ওই ডেলিগেশানের মাধ্যমে কিন্তু আমি সিঙ্গাপুর চলে যাই পাঁচ বছর সিঙ্গাপুরে থাকার পরে আমি যে অর্থটা বাংলাদেশে আমি আনছি যে রেমিটেন্সটা আমি বাংলাদেশে আনছি সেটাকে রিজার্ভ করে আমি অল্প কয়েকদিন চাকরিও করছি কিন্তু অর্থটা আমি ভাঙি নাই ইতিমধ্যে আমি যেহেতু আমার ফ্যামিলি কিন্তু ডিজাস্টার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে আমি আমার এই গাইনি বাঁধতে বাইতে আমার তো আমার এই শরীরের বোঝা বাইতে বাইতে আমি কিন্তু ফ্যামিলির কোনো খোঁজ খবর রাখতে পারি নাই বাইকগুলি একেবারেই ইয়ে হয়ে গেছে ডিরেল্ট হয়ে গেছে আর ইতিমধ্যে আমার বোনটা কিন্তু মানে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে আর আমার মাও কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির থেকে হারায় গেছে সব কিছু মিললে আমি কিন্তু খুব ধরতে গেলে আমি আমার আমার প্রজন্মে আমি সর্বহারা আমি মানুষ একমাত্র আমি আছি 